dag så tänkte jag skulle lägga en film om bruslet och hunter. Det är er en kniv som jag har haft i cirka 30 år. modellen är er väl ja, gott eller och cirka 60 år gammal tycker jag. Och det är er regnat för att vara en av de mest sålda knivarna i Norge, om inte den mest sålda. Det är er en um, fåsvis tynt uh, blad på. Det är er, um, med skärvägen är er bara några millimeter tjockare. Uh, den heter Hunter och det är er då så följer för att det är er en utgångspunkt en jaktkniv. <tøk> det är er ingen um, spikkekniv, en sån tollekniv, liksom. Uh, uh, många andra knivar men det här är er då specifikt regnat regnat på på jakt. Det är er för att han har tynt blad och en eh uh, fast tynnägg som gör att den är er väldigt regnat till exempel att flå och uh, kan nog brukas en god del till matlagning som jag har sett gjort nå. Det jag syns er kanske allra bästa. Det här är er min uh, företrukna campingkniv. Och när jag camp så är er det här en god kniv att ha kan du skära bröd, du kan skära fläsk, skära upp lök, skära upp um, sopp. Men jag kan spika emot en spika en slags uh, ja, jag kallar det en uh, stek spåe uh, i huvudet för att jag hade inte tagit med det. Uh, så jag fann det du björk bort här så för det svarar vi i i eller får oss färsk i i själva tre. Så väl länge den slags. Så jag bara köpt laga ett land som liknar då på en sexpå. Eh, den formar grovformar med öxa och där ett är finspicka med med hönter. Så den duger till det och. Det som är typiskt för hönten att den har den där klassiska brusletto och skafte med sån svällig på mitten, det tjuckar på mitten här. Och så är er det bak här så är er det en sån stoppar så är er att den hon har kikar liksom inte. Så är er det som tid här framme. Bakken här så är er det och en en stoppar. Ser vi på på kniven så är er en brejast här. Eh lite smalare här inne. Eh och så skrånar spissen det, drop point närmast. Eh, det är er att du får en väldigt god precision då eh, i när du ska driva med flowing och den slags. Eh, den formen här eh hunterformen så kallar det det. Finner ni igen i andra knivar i förbruket då, som så mig. Vi tog in en annan kniv här. Nämligen den som heter uh, Vilman. Den är er till närmare lik i formen bara att sån på steroider då. Brejare här framme. Eh mer bua form på den här då. Är inte så här den är ganska rätt och så en vink, klar vinkel här här är er mer bua form det. Men eller så är er den ganska lik. Eh förhållsvis inte så allt för tjock i gott sån här eller och äggen här nere som eh bara kan få millimeter tjockt det nog. Eh den här här är nyare kniv då självfölje. Den är er i 44 uh, C-stål som är er väl ganska standard här brusletto stål. Ehm um, den är er ju utgångspunkten då som man ser en förhållsvis uh, har mycket inspiration då ifrån hönter bara en en större version. Uh, i tillägg så har ju brusletto lagat en egen kökenserie baserat på hönter och de har en så kallad premium utgåva med med um, finare skaft. Så dette her er en veldig populær kniv, og det er veldig forståelig hvordan det brukar seg veldig mye. Den er, kanskje skal, svakast på, er nok, er nok spikkingsdelen også, det tar den er ikke så effektiv. Men det duger bra. Det er ikke noe problem å få gjort den jobben her, eller, men det er ikke fullt så effektiv som en, en mer tollekniv med en vanlig, vanlig egg på. Um, Jeg 
tror det er veldig mange som har haft en hunter oppi den våra. <tøk> Kanskje det er flere. Dette er min andre hunter, faktisk. Og den bærer jo prega, da. Du ser at den delen der har vært mer i sola enn den delen. Så den sitter jo djupt i slira. Um, slira på kniven har for så vidt... Um, jeg er ferdig med å bli ødelagt hos meg, så jeg har bestilt ny hos Bursletto. Så jeg ventet på den. Er det noe ting jeg kunne tenke seg å bære på denne kniven der? Jeg vet ikke. Um, stål er jo lett å sette opp. Det er ikke noe superstål. Så han blir fort, uh, eggen blir fort uh, dårlig på den, men uh, det er lett å sette opp igjen også. Så det er ikke noe sånn krise så lenge du kan um, bryne en kniv, så uh, er det ikke noe problem å få en skarp. <tøk> Så er det herlig tatt, men uh, hvis du i hovedsak uh, uh, tenker å bruke kniven til matlagning for eksempel, så er dette her et veldig godt valg. Uh, tenker du å bruke den til kanskje mer til trearbeid, så er dette nok ikke et første valg. Men uh, bortsett fra det, så er det nok henter en, uh, et godt valg. Ja, det var altså gjennomgangen av Bruchet og Hunter. Og når hunteren er tatt, så tenker jeg at neste måned så skal jeg snakke litt om leddermen. Jeg har litt forskjellige typer leddermen, så det blir, det blir nok å gå gjennom de forskjellige jeg har, tenker jeg. Så neste måned, så se ut etter leddermen-film ifra meg. I mellomtiden så kan du jo abonnere på kanalen, og hvis du vil ha melding hver gang det kommer en ny video, så klikker du på bjella, selvfølgelig. Det er bare å like og dele. Da slås vi. Ja, da er jeg omsider uh, bålet slekt, og ja, steikespannen min uh, fikk mer form etter hvert.